题，就是我知道你要说什么了。那你说，自己开还是两个人一起开？哇，就是这么厉害，这就是该死的默契，是吗？<笑><笑>所以你选哪一个？我有点纠结，因为我太久没有没有开过。对，那要是两个人感受一下。行，我先感受一下。那我们上车之前可以那边选一套自己喜欢的服装。嗯。好吗 ？OK， 范老板。哇哦，小明，等会儿啊。大吗？我本来想把那个衣服套在里面，还套不进去。套不进去，你咋这么聪明呢？<笑>外形高度还可以啊，嗯，看来外形真的挺配的。这我给你准备的礼物。啥还有礼物？哇塞，你这么厉害，范老板不愧是范老板。哇，好细心哦！谢谢，好酷哦！这就是你的副驾，副驾，快上我的副驾！哎呦 ，OK， 你先坐下。但他俩因为太熟了，你看他俩哪怕牵个手什么的就不太会，你会那种。现在还好，再熟一点都像你说太熟了，有一点变哥们了。真的，我能放心你哈？我可以这么跟你说，没有人坐过我的副驾，<笑>你是第一个。让我下去吧，我看。你是第一个坐坐坐坐坐坐坐坐坐,坐，给给我点地儿。你给我点劲，绕把腿放进去、啊。可以够了啊，走了。小智子，你打。可以，你打，我给我给油，你打吧。我完全相信你。可以嘛？胆儿大呀，童年。坐上，坐上我的副驾，哎。别老打我。柯宇还在布置。Hello， 柯宇。Hello，Hello，Hello。现在环境好好，好舒适。对。抠脚，这是多紧张！本来昨天以为就不一定会有人选我嘛，就是也也没想到。我觉得应该选你的人很多，你怎么会这么想？<笑>那么优秀，有魅力，还这么帅气，<笑>好温暖。等一下，还有人要来？谁呀、啊？还有凯西姐。哦，是吗？对对，其实我和凯琪姐姐都选了你。你们两个一人一个座位。魅力太大，<笑>你姐姐们都选你。<笑>你会喜欢姐姐类型吗？哎呦，呃，<笑>因为接触很少，不会特别多。她也是姐姐呀、啊，也是姐姐。两个都是姐姐啊，所以才问他，太直接了，把弟弟吓坏了。我就觉得我们很特别的缘分，因为哦 ，Hello， 嗨，嗨 ，Hello， Hello， Hello， 好，坐坐坐，请坐，请坐。我们是看电影吗？对，可以看电影。你说看这样的电影，如果是两个人看就还好，很应景。你这三个人看，你这怎么呢？其实都差不多，如果不太熟，像他们现在这种情况，两个人更尴尬，三个人还可以聊聊天。嗯嗯，谢谢。所以你是打算放什么给我们看？准备好的电影是《爱在黎明破晓》。那个好浪漫啊！
就是讲他们二十四小时遇见对方这样的一个故事，就很淡。邂逅。对对对对对。看没？就是一点台词都没有，但是就是很千言万语。因为我觉得遇到喜欢的人的时候是这种感觉的，很浪漫。我还准备了棉花糖机啊，做棉花糖用的，能做做吗？可以，我可以试一下。是不是不够热呀？你英子就完全没有搭理他们。哦哦，有了，哎，有了，有了，出来了，哇，好好笑啊！我怎么感觉我做的和别人不太一样？我估计你这个可能转五分钟，咱也起不来那个大的，起来那个特时长。但是都是心意，特别好。你尝尝那个，谢谢，看能不能吃。很可爱，这个很特别的棉花糖，嗯，很脆，很脆，为什么？哎，不对呀、啊，它是硬的，非常不一样的感觉。柯宇，我没见过柯宇笑的那么开心过。今天要挑战的，我们的高空网站，哇，还蛮吓人的。咱们安全还是很重要的。你看，你看，挑的人很直男。那对对，太直男了。就是他们把它真的变成了一项运动，嗯，就它太实在了。人家是为了借着运动什么聊聊天呀，一起攀爬，一起聊就很奇怪啊。一直。转头，对，三个人又不是连在一起，各有各的。对对。戴着头盔又听不清楚啊啊！对对，就是只有自己乐，因为自己最擅擅长的东西。我们挑战最慢的也行，两天。挂挂上面下不来了。两天你，拜拜。然后是来您这儿吗？然后嘞？好，往前走。啊，你不跟我啊？我是激动的。啊，好。我们所有能够手碰得到的，都是可以放心大胆的去抓的。其实我你看，整个过程都是在跟那个教练交互。其实选项目应该选那种可以经营和递进关系的项目。你还 OK 吗？可以。我觉得让我很诧异的是郭晓婷，我知道她肯定没什么问题，但是没想到这么没问题<笑>。比我想的好玩很多啊！因为其实，在底下看的时候还挺高的，包括那些摇摇晃晃的，然后上去以后就会觉得格外的刺激跟有趣。我怎么觉得我会有点害怕呀？不要怕，不要怕，我没有以前年轻了。哈哈，真的，我以前一点都不怕了，现在真有点怕了。等一下，等一下，别动，教练，你别动，你别动。仙妮，你试试左手正握，右手反握，你是不是会舒服一些？对，我没有想到我来这是这样子的，又吹风，然后又有点害怕。最主要你已经往前走了，你又不能后退。当时我想说要不要就跟刘心宁组搭档，因为我觉得可能跟一些新的新的演员会有一些不同以往的一些碰撞，有不一样的火花。就没想到他会很怕，但是我知道他是呃有女团出身的经历，而且他也是一个。有那种运动感的这种女孩嘛，所以我觉得应该都不怕。<笑>这还是你想选择的项目吗？<笑>不是啦，我想去看猫猫狗狗。<笑><笑>
。要知道你是一个体能、武术方面的，你还要表现这个。他挑那个呃电影反而会好一点。还是看成龙电影啊<笑>？看周星驰不行吗？他一定是看《警察故事》又来一遍。好坏呀、啊！你看他的思维就是一直线的人，气死人！你好肉感。嗯。哇，他怎么这么高？这根绳子。你看郭晓婷胆子很大的，她跳瀑布的之前，好。这样走可能会方便一些，扛着一个东西一样往前走，然后脚下注意注意好，脚下只要踩稳，走一步，好吧？因为他那组里面小婷本身就很强，所以他其实是你是可以匀一部分的精力给那个需要帮助的女生。又开始喜欢他，喜欢这个直男了，又开始喜欢他。好，漂亮！天哪，真的。这样。对。你再过来点，让他踩个垫。好。走你 ，OK 了。嗯，好嘞。嗯，去划船。嗯，缓一缓。我们的项目应该是所有人里面最累。是的，本来是最清闲的。你看，你看你选的。对不起。他们应该很轻松、很快乐吧？就是看看猫猫狗狗，聊聊天。哎，如果之后有机会的话，你们会跟我合作吗？会。这哪是戏这么好？我很欣赏你，我很欣赏你的戏。下次换我选择你们。下次我和刘星，你还选择郑业成，可以吗？不可以。<笑>小婷其实也表达的挺直接的，说下一轮她还要选业成。一开始惯挺实在的，就小婷和业成好像讲的，那么两个人都是一直在过高空上。就很大方的，反而一对男女的，不就是要看这些细节？对对对,对，反而不是你说你要做多浪漫、多有趣。小婷摆明就是很挺、挺、挺想跟聂成一对，但是他有给空间，后面他自己照顾自己。但聊的时候又很直接，也也跟女生来聊天。他处理那个人与人之间的尺度是处理的非常好，嗯嗯、对对，没有落空，也没有拉得太近，嗯、对对对，嗯，而且他会成熟一些，嗯。嗯咱们一会儿附近找个篮球场打个球 ，OK 啊，但我脚伤了，扣不了了现在。咱们打 solo 吧，行。我们男生就会从就是球场关灯时候开始打，一点钟、两点钟一直打。走吧，咱们去别的地方玩玩看。哇，这挺大的感觉，蛮大的，说实话。我们看，我们来玩点啥呀？哦，呜，就射箭。玩一下，玩一下，玩一下，玩一下。呜。呜，可以。是得三线合一是怎么合呀？眼睛瞄准，眼睛、手、准心，眼睛、手、准心，有了，很准啊，没问题，厉害厉害！哇，说实话，我想玩那个，哪个？这不就普通楼梯吗？这就是，谢谢谢谢。今天我们至少走到
倒数三个。我事实感觉没啥难度，这个，这不是走楼梯吗？上就完事儿了，上，对吗？加油，登顶！我天哪，我有点害怕。我腿都软了，这不就普通楼梯吗？这这是，我不行了，我要下来了。好。那姐，我们躺下去呗。三二走。躺着挺舒服的，好久没这么运动过了。有趣，真有趣。走吧，走吧，走吧。哎，<笑>来，三、二、二、一，四、啊。OK，OK，、okay, okay, 走。你看刚才，呃，荣子山和刘耀文的那一组，就是他们的两个相处方式不太一样。其实生活中间留给他们能去跟陌生的朋友交往，能够更进一步的机会其实挺少的。反倒是这个节目让两个同龄人认识了一个朋友。对，对因为他们很像。性格也是，都很那个内向，然后个子年龄差不多，呃，所以我我觉得他们俩其实都挺搭的，嗯，搭在一起都两个都是小帅哥，很有活力。那接下来我们看一下，还有三位没有匹配的演员，他们将要何去何从？好了，就贴这儿，就你了。现在给你半个小时的时间，你有一个任务。兔郭俊辰，兔许魏洲，兔李治廷，你现在可以可以行使权利，去邀请他单独约会，或者加入他们的约会，去当电灯泡的。Hello， 我来加入你们的约会了，是不是很高兴，很惊喜？我先去马场看一下情况吧，然后再根据状况，我再做出选择，好吧？呃，好呀，那我就去卡丁车吧。我要想一会儿演一出粤语残片，演一出卖惨，啊，一个人很痛苦啊，那种。嗨 ，Hello 哥。嗨、hey ，你怎么？我没什么，我就自己一个人在外头，<笑>风吹雨打的。<笑>但是我没事儿，不用关心我，对我挺好。哎，我，哎，有单人座吗？那边我自己过去做个单人座吧，比较适合我。那给你给你、啊，你咳嗽啦。我没事，不用关心我，凯奇，不用假装关心我，我非常好。我人呢？我一个人过得非常开心。英子没事，我没事。好，那我来了是这样的。我来邀请你去射箭。哎，哎呀，这是你个人选择。哎呀，柯宇紧张了，柯宇紧张，你看。看你是依然安于现状，还是你愿意跟我，还有我的鸡蛋仔，还有菠萝包，还有奶茶？好诱惑，好诱惑啊！对,对你真的太有心了，真的很暖心。来吧，你别铺垫了。所以最后的是怎么说的？你自己选。你要那啥，静哥哥，我走了，我跟静哥哥走了，<笑>花心。但我觉得今天得，真的不能射箭。我插进，你笑什么？你开心，我留下。没事没事没事，你继续。周克宇准备了那么多的东西
，而且是我选的别人。这一刻，我要尊重我的这一刻的选择，因为我的选择，我的承诺，我的约定，这是周克宇啊。所以，我要就是尊重这个约会。弟弟太用心了。对，我真的，我很佩服你。我特别不好意思，对吗？哎，不是，先别。没事没事没事没事，我我撤了。我想收你一面，所以没找你。没事没事，不用不用。我特别不好意思，下次他肯定不想要再约我。金子，拜拜啊！没没事没事，你们看，你们慢慢看。你们摸摸摸，来来来。哎呀，真的太太尴尬了。李志廷给了一个很舒服的方式，但是薛凯琪还是也没选他。周克宇很用心，很用心。其实我觉得志廷是真的，因为他必须要有一个搭档。他锁定了海琪，其实他心里面还是挺有把握的。我们都是说粤语的啊，应该你会多少给个面子我。可是他没想到，其实海琪也是基于。人家请我来的，然后说实在的，伺候的那么好，然后突然你来我就走，好像他没没估计到这一点。对，我觉得这项运动很治愈性，对，而且它不冷，它在室内，而且它特别有效的去帮助我们去梳理我们那些烦恼，很有治愈性。可能有些人不懂得欣赏吧，教练。欢迎，开心。好好玩啊！你没没把它抄掉啊？<笑>对呀、啊，我怎么我怎么来了？来玩啊！我怎么我怎么来了？来玩啊！没有，我是来抢走李一桐。哦，哦，好直接哦！啊！你看你闪烁的眼神，咋样？聊的怎么样？有默契了吗？你们俩？我们没聊啊，没，不是我们的默契不需要聊。火花，火花出来。没看那轮子都磨崩火星了呢、哦，我看到了呀。<笑>你们还跑得动跑得动吗？跑啊，跑得动啊，可以啊，没。谁赢了谁跟李一桐搭档嘛。还有这操作呢，啊、这么狗。什么？你们两个要比赛？那我就换衣服了，去吧。那个给我拍出一个大反派的感觉<笑>。我跟你们说，我在好几个电视剧里面都看过这种桥段。女主角觉得我们俩能赢吗？谁能赢？那我听他这话的意思，他技术可能会比你好哦。娱乐圈，娱乐圈。谁会赢？范十七。徐渭州吧。加油，范十七。两个都会拼命，争取那个女主角嘛。哎呦，徐渭州超累。范十七，加油！哎，他又跑了一圈啊。哎呦，还要顶一下吗？放好水呢，你是？我没啊，我真没放。他多跑一圈。OK。
今天天气特别的冷，然后呢，沈月喜欢喝牛奶，我就做了一杯奶茶给她喝。OK。放心吧，专业的。哎呀，这样子，哎，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。现在好像不太方便过去，要不然这样吧，我写一个便条吧。啊，郭俊辰没有放弃，他给沈月写了张卡，还做了杯奶茶。那个，麻烦你们帮我递过去呗。OK， 谢谢。嗯，郭君成本身是话很少的。其实做演员应该突破自己的性格，但选择搭档不一定是按照他生活中的性格来的。要好好想想，两个陌生人怎么能够做到一秒入戏。沈月啊，还有一封来自郭君成的那个卡片，还有他的谁？哦，哦。奶茶，哇，沈月，什么难以启齿的一些文字吗？什么意思啊？什么东西啊？他说，他说，他说室外很很冷。要不要去陶艺馆坐坐？很暖和。那你去吗？他是想把主动权交给女方，不要给压力女方。好像这个是会有点反反转嘛，最后会不会？这是不是一个爱情剧里典型男二号的人设？本节目由胡姬花古法小榨花生油赞助。胡姬花只做花生油。本节目由上汽大众豪华旗舰 SUV 全新途昂 X 赞助播出。本节目由三星 Galaxy Z 系列折叠屏手机赞助播出。本节目由让小宝宝先吃上有机食品的君乐宝优萃有机奶粉独家冠名。二月二十日，天猫超级品牌日，上天猫买君乐宝优萃有机奶粉。本节目由三星 Galaxy Z 系列折叠屏手机赞助播出。本节目由上汽大众豪华旗舰 SUV 全新途昂 X 赞助播出。本节目由胡姬花古法小榨花生油赞助。胡姬花只做花生油。俊辰、嗯，我这没看见你的脸，就看见你的大长腿了。哪有大长腿啊？三星 Z Flip 四能把腿拍得更长。这个手机我特别喜欢，任意角度悬停，拍摄角度超 nice 的。那我们拍个照吧。嗯。三星 Z Flip 四真是拍照神器，长腿必备。喝个咖啡啊，走。请进。这边停，坐。哎呀，真不错呀。给你拿了，你不拿？我不给 ，Thank you。哇哦，周周要吗？加加棉的这个衣服，就哪怕冷都得硬挺，有点烫啊。你你坐这儿来，我这样看着你俩，我来回波浪。那你啊，行，我明白，不想挨着你，不是，不是，没点数吗？不是，呃，哎，好像是，好像是这么回事。不是，我这样看着你们两个得劲儿。我俩这样呗，给你给你一个选择的空间，他要审审视你，别这样，审视你。<笑>老板，我们你家就是店的那个速度。哎，咱咱店的那个速度稍微提一提啊，给他加点珍珠，有吗？他最爱吃珍珠了，<笑>真的假的？<笑>真的。他他的珍珠奶茶里面奶茶可以不喝，珍珠必须吃完。好了解啊你，一定要记住一些细节。<笑>谢谢，谢谢，谢谢。然后一定要把这个细节什么都翻出来。哎，那你是从哪儿看来的？我家珍珠。咱们拍戏的时候啊，你忘了、哦？咱们不是那个买奶茶吗？然后他们给的是那个没有那个珍珠的那个奶茶的那个、啊。然后你就说你超爱吃珍珠
。哦，嗯，我都忘了。你忘很正常。说者无心，听者有意。我分析其实挺细心的。童姐喜欢什么样的类型？你自己不上升到角色。我喜欢，我是细节控。细节。就比如说，就是十几个人大家一起聚会，然后我可能在角落里面，我点了一个什么东西，我一定要求你不要加糖。可是呢，我没有单独对这个人说，但是他就记下来了。就这种，这种类似于这种点。明白了，夸我、就是、类似加珍珠、这个、加珍珠的事儿，明白？心里暖暖的，打从心里暖暖的。就是他是一个很温暖的人，嗯，温暖。因为我们俩拍完戏之后，有一次晚会上有见过一回，你记得吗？在长沙啊。那一天呢，我们两个人上下电梯，他擦肩而过的时候，我就说了一句“我好饿”。然后范老师拎过来就一大堆零食，就是。我也没有跟他说我好饿，但是呢，我其实就可能也跟我的工作人员嘀咕了一句，我可能该吃饭了吧。就回到屋里，没过一久，一会儿就一大堆好吃的。我说哇，范志奇老师真的是棒，好暖啊，暖男呢你。哇，你这个表情，记住，下次表演的时候可以用上，好自豪。这什么自豪的表情吗？对，老师以后导演说演个自豪。<笑>带你去吗？我去会儿。嗯，你想去的话就去呗。啊，尊重你的选择。嗨。Hello。嗨。哎，你一个人在这儿啊？外面很冷吗？拿去护护手。谢谢。要不要这个？这还有这个，暖宝宝。你先，你先坐会儿暖和一下。今天我看那个马场的特别冷，特别冷。然后我看你们穿那个马术服，应该是没有那个绒的吧？对对，挺薄的。挺冷的。这儿可以做那个特工的蜡烛。你看，这是哪儿都有那个 happy。对，刚刚那匹马叫 Happy， 然后何宇说他小名也叫 Happy。哦、啊。对。好，那咱们玩这个呗。行。给你们一个人发一块桃泥。这有点凉。这样会暖和一点。应该没那么凉。能不能来救救我？没事，这不着急，真的可以。对。OK。再变成一个一个什么牵牛花的形状。但这样玩也挺好看的。这个好看。对，这个好看。就这么定了定型了，我们。行。打开胡姬花，真香好运来，加油！那你就是有特有，呃，特别想要合作的吗？杰琼很可爱，问的非常直接。呃，特别想就跟沈月。哦。就我，嗯，就是有啥说啥啊。哦，主要是因为我们上次演了，然后你就很想跟他合作，是不是？还是你一直就想跟他合作？我一直就挺想跟他合作的。那我是可以走了吗？<笑>不好意思啊
，我还是先过去找一下沈月。他去找沈月，沈月对。哎，何宇怎么过来了？不行，我还有事儿，忙，忙，抢人，抢吧。那因为我们骑马的时候，基本都在就在研究如何骑好马这件事儿，但是没有过多的去了解沈月。因为我特别想跟他合作，去拍一些剧目，所以我想的就是多跟他沟通沟通。<咳>啊！打扰了，打扰了，打扰了。哎，哎呦，想回来拍张照片啊！好好好，来吧。拍上了，拍上了吗？可以了。OK。OK。那我就带着沈月走了啊。啊啊！你不来这找我的吗？妹妹，我来找沈月的啊啊！我忘记了。啊，这这一幕真的是，这是你知道吗？刚刚是，你把我这个，让他给我吸上，跳下就好了。往后边我看看，好了。走啊，队长。那我们就走了。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。所以我觉得沈月她在戏里很适合搭档，有男子气概的男生。对，沈月有一点喜欢那种驾驭她的，而，呃，何宇呢，就是有一点大男人，所以他俩是特别明显的互补型的这个。是的。小心路。冷吗？现在不冷，里面真挺暖和的。骑马好玩还是做陶瓷好玩？问这种问题，<笑>就我觉得两个不熟的人，你第一次聊天、约会什么的，最好就不要坐着。手冷吧？冷。冷啊？冷。我给你准备了一个小东西。暖宝宝。什么暖宝宝？谁会用科技？我用的是热水，真心，<笑>一个小手套。哦，我帮你的，做白了左手。这应该跟你的尺码差不多、哦，是吧？是。我目测了一下，应该差不多。你看、啊。哎，那你那个就是。你选搭档会有什么样的一个标准、嗯？我希望这个人就是，呃，能够跟我稍微有一点点感情基础，就是稍微熟悉一点的。然后呢，他能够稍微带动起来我的。就是我反正觉得我们俩在一起待着很舒服，嗯，就是我觉得很放松，也不用去就刻意的去说什么，然后也不用去用脑子去想，可能脱口就出了。那你选择搭档的标准是什么？就沈月这种标准。你好像在说台词啊！你刚没有，我没有设计的，都是脱口而出的。演感情戏很难。要跟搭档找恋爱的感觉，你觉得呢？对，就是你上一次分手的原因，可能就是因为过于平淡而分手。没意思啊！<笑>对，就过于。所以说生活中还是有点波澜。问问你上一段恋爱是什么时候？是为什么分手的？哎呀，这上一段恋爱有也有一段时间了，分手了一段时间了，就可能最后会有不好的结局吧，或者会对彼此的印象会有不好。
对我也会这样，就是感觉如果你再谈下去，对两个人就是在消耗。嗯，对，我只是觉得跟你在一起没那么舒服了。对对对，谈恋爱好像跟没谈也没什么区别，那为什么要谈恋爱呢？受不了了吧？不冷吗？那平时冷的时候把它拿出来带着，别忘记了。行。好青春剧啊！ If you have a chance to travel, what time do you want to go? I... I don't want to go back to the past. I want to go back to the 30s, 40s. I think it's a good idea. I want to see what I'm old and what I'm old. If I'm old, I would definitely go back to the past before the company. I want to see if I'm old. 自己的另一条路是什么样的？像平时工作很多吧，嗯，总会有那么遗憾的一瞬间。你觉得你最遗憾的一瞬间是什么？我最遗憾的一瞬间，其实我，我觉得遗憾是有的，但是我并不会觉得它是一个遗憾，可能只是缺缺失的一部分吧。跟同学的相处，然后还有学校里边办的一些活动，运动会，还有还有篮球比赛，我一次都没参加过。但是其实我觉得我在，呃，在外面学校之外的生活也是，我觉得也是挺精彩的吧，得到了很多其他的更多元的东西。觉得因为我家有个弟弟，我有个弟弟，亲弟弟吗？亲弟弟。哇、哦，然后。就是他每次生日的时候，我没有能办，没有办法能够当场给他过生日，然后没有办法见证他的一个成长吧，我觉得是蛮遗憾的。嗯，对，我也怕怕喜欢自己的人对自己失望，也怕就是身边的亲戚朋友对自己失望。你会迷茫吗？迷茫的时候，觉得迷茫的时候就是可能。我在就是精炼我的这个专业能力的时候吧，嗯，小小时候啊，嗯，刚开始练没多久，感觉进步速度很快，但慢慢的练久了之后，就觉得好像练这么多也没有发现自己的进步，会有怀疑，会觉得自己是不是不适合这一行。但其实就是跟跟我有时候考试，一些学生考试一样的，就是你从三四十分进不到。八十分或者八十五分、九十分的时候很快，但你要想从九十分再往上提分，就就就有点困难了，困难了，对，好难呀、啊。这种时候其实不知道该怎么提升的时候才是最难的，就需要花点时间来审视一下自己。我有时候也是，就是因为我之前有一段时间一直是演的一种角色，呃，就是跟我反差很大的角色，然后我后面接了一部。电影我要演的那个角色其实跟我自己挺像的，但其实演的时候，效果其实并不是很好。虽然跟我很像，但其实我到那时候根本就不会演了，我也不知道到底该怎么诠释这个角色，自己到底是什么样的。对，所以我其实那个时候也是我很迷茫的时候，我不知道我是不是只能局限于一种类型的角色。明白。我觉得我还挺幸运的，就有有两个特别特别好的朋友，因为他们两个是是双胞胎，所以他们两个都会同时出现。他们也喜欢打篮球，然后跟我有共同的爱好，觉得在一起玩挺挺开心的。嗯。嗯。最后两个弟弟好真啊，但是跟这么小也还是有挺多烦恼的。对啊，其实他们很成熟啊。对，因为你看，有时候讲那么浓一段说话，如果你是一个戏剧表演，可能你要求很多东西。你看刘耀文跟他就是，淡淡淡淡,淡,淡，哦，如果这样讲完一场戏，观众又觉得我我我没有用心，因为那个年龄就是。纯粹，对对，因为，我就去表演的时候，我多想留在那个时间多一点，因为社会跟很多压力把我拉去很多。
表情的一个，好像去演，那没有那么淡淡的那个感觉。你大概有些人也是这个时间入行的嘛，就就让让你去跟很多<笑>老戏骨那些脸都会转弯的<笑>，像吴镇宇一样的比较，有什么可比呢？这样。嗯，每一个年龄该做回该做的事吧。嗯，好像大家都被最后弟弟们虽然很淡哈，但是被他们的那个情绪其实带进去了。因为他虽然年龄小，可是他已经拍了有七八年，嗯，所以他是应该是一早就已经在社会里面看到很多不同的方方面面嘛，所以心态其实他有改变。你那个儿子讲说那段，我就跟他说，我有一个角色很接近我自己，但我不。嗯，反而不会演了。后面接了一部电影，我要演的那个角色其实跟我自己挺像的，虽然跟我很像，但其实我到那时候根本就不会演了。哦，真的，真的。因对，所以他刚才那种，那种，嗯，对，感慨啊，其实是太早熟了。对。对。可是。因为他很喜欢演戏，所以我也觉得也不是一个坏事。对我，我相信他以后会更好，因为他太爱了，很用心了。对，很用心，很用心。我是宫保肉。哇，大菜。我们今儿下午就是去骑马。嗯，骑了一会儿，骑了一会儿，然后跟何宇聊了一下。你俩聊了聊啥了？聊聊了他想学神乐，然后我说好的，我就先回来了。好的。哎呀，同是天涯沦落人啊！哎，哎。所以你平时就自己在家会做饭吗？可能就是说每个人爱好不一样吧。我觉得男生要学会这个。是。但是会做饭的男生很加分了。对。哈喽，哈喽，你们怎么才回来呀？嗨，他会做锅包肉，好厉害！亲，会做锅包肉。你做什么菜？我做清蒸鱼。那个鱼需要杀吗？我帮你，我可以帮你改刀。你还会杀鱼？他啥都会，他啥都会。你会，你会这样弄鱼啊？会啊，这不一般都是早市的叔叔阿姨们擅长的项目。这已经是个景点了。哎、我给大家做一盘清蒸鱼。听说胡姬花开盖有好运，锅已经热了，来，我用的是胡姬花古法小榨花生油，香吧？哇，好香啊！它用的呢是百分之二十上品花生，使用的是小榨鸡鸭榨，所以呢会特别的香醇。那它做锅包肉的话，一定会更香。胡姬花古法小榨花生油，煎炸、烹炒都可以，像拿它拌馅儿啊，做什么菜都可以，都会非常的好吃。这么全能呢？那我得露一手去。祝大家年年有余！哇，哇，谢谢。谢谢我心事有你的我就像等孩子们回来的妈妈一样。等他们放学回来，默默的等待。哎呀！既然大家做的都是硬菜，那我就给大家做一个手工奶茶吧。我就用咱们这个君乐宝优脆有机奶粉给大家做。哇塞，大橙子好香哦！你在施什么魔法？这么香？魔法就是我的奶茶里面放了君乐宝优萃有机奶粉。这个奶粉不是婴幼儿配方那个奶粉吗？我知道这个奶粉，而且它是有机配方
，你怎么偷偷体验上了？这款奶粉啊比较高端，君乐宝优脆呢，想让小宝宝先吃到有机食品。这里面富含着活性双益生菌组合，营养也非常全面。宝宝先吃，咱们也可以先尝尝。<笑>我也想尝一下，太香了。尝尝，好香啊！这款奶粉它是又有机又健康。Hello， 欢迎大家来到漂亮美丽的莫干山君安里度假酒店。哇哦，请坐，请坐，请坐。我听说一彤的那个最好吃。尝尝你觉得哪个菜好吃？真的好吃。那大家有没有很好奇，为什么我今天一直要你们要培养默契？平常我们一来拍戏，第一场戏可能就求婚，比如说就分手的戏，一秒入戏，我自己觉得是演员最低的要求来的。但是怎么可以做到这个一秒入戏呢？就是平常要训练。我们可以做一个小的训练，让男生挑选自己想搭档的女生。双方通过言语、动作，让对方心跳加速。等游戏结束时，能让对方心跳数更高的一方就获胜。就可以选一个女生出来。呃，凯西姐，凯西姐。嗨。本节目由胡姬花古法小榨花生油赞助。胡姬花只做花生油。本节目由上汽大众豪华旗舰 SUV 全新途昂 X 赞助播出。本节目由三星 Galaxy Z 系列。折叠屏手机赞助播出，本节目由让小宝宝先吃上有机食品的君乐宝优最有机奶粉独家冠名。二月二十日，天猫超级品牌日，上天猫买君乐宝优最有机奶粉。就可以选一个女生出来。呃，凯西姐，凯西姐。嗨，不知道干嘛、啊，怎么办？其实这个也是一个训练，你得让对方很快找到的能够爱上你的那种心动的感觉。来吧，开始。就对视，弟弟心跳越来越快了。不过柯宇的耳朵真的红了。哈哈哈哈哈！但是柯宇都要越来越快了，害羞了。我们手这样子，但不用碰。哦。嗯。OK。啊 ！Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Oh! Kai Qi, you won this round. Oh my God! Tell me, honestly, you guys were in the show before, were pretty romantic. Huh? In the show before, actually, he's jealous. But this is actually nervous. Yeah, he's 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 nervous. 不一定是心动啊，你紧张也也会啊。但是你们拍感情戏也会紧张啊，也会心动，都一起的，分不清楚的，是不是？是是是。哇、哦，还是原委啊。哇、哦，好紧张。这游戏太恐怖了。其实你俩可以坐一起的。<笑>没事，你坐，你坐，你坐。何宇同学，到你了。何宇，沈月。沈月、啊，你 go go go， 沈月。真的不会，真的不会。加油！沈月 ，Go Go Go Go！ 不用尴尬，不用害羞，你们就是练习练习一下。演员应该就是放开。来吧，加油！加油！加油！支持你。嗯。准备好了 ，Action！ 别动，你头发呢？哇哦！他都不敢看。
快了！妈呀，真的加快了耶！我可以转头，<笑>看来要再来第二招了。<笑>第二招，小敏。你这边头发也乱了，你是托尼老师吗？<笑>整个头发都乱了，挺乱的。呃，紧张吗？有一点，不知道你要说什么。我也有点紧张，所以我也不知道要说。你喜欢我吗？哦哦、你刚刚问我喜不喜欢你？喜欢，喜欢。哦、准备那个救护车吗？准<笑>备。哦有这么快的心跳吗？<笑>心跳能到一百四？你跳快吗，闪闪？但我刚刚说说完那句词的时候，还是挺挺挺那个的，挺违心的是吗？不是不是不是不是，是是自己真的会有点紧张，能感觉到咚咚哦。嗯，对。哦。他有出汗。对对对。你让我们俩觉得你俩真的是有那种心动感觉的，我们边上的人都被带入了。对呀、啊，就一直想看着，看得我一脸姨母笑。真好，真好。崔凯琪。我真的想跟你在一起。我真的比你大很多，你知道吗？但是我真的高你很多呀。不妨坦白告诉你，我喜欢你。你们要再次选择自己的搭档。让我拍我的心口，我真心怎么我们联合微博，开启无限超越班微博番外玩法，多重定制发博、助理乐补、实况乐聊、点评等不定时派送。来微博，一起开启恐惧记忆。感谢蓝天下官网、中国蓝 TV、首席娱乐门户合作新浪娱乐、新浪新闻客户端、搜狐新闻客户端、百家号、网易新闻客户端、中国新闻网、中国网、中华网、天意超高清对节目的大力支持。小伟你好 ，Hello Hello， 这是无限超越班，你的任务卡，收下。这一件主题是最佳拍档，你需要寻找一位和你最需要培养默契的搭档，和你完成一整天的默契培养，最终共同完成经典 IP 的演绎。哇、wow, ，今天蛮巧的耶，给大家看个惊喜吧。这就是给大家准备的惊喜。大家好，我们是时代少年团。原来今天耀文给我们的惊喜是全团都在这里啊！正好我们无限超越班现在的主题就是最佳拍档。时代少年团也是非常有团魂的团队，互相都是彼此最佳的拍档。那我们有些问题想要问问大家。我们第一个问题是：你们觉得拍档之间最重要的是什么？默契。哎呀，被你扯、哎、我来，信任，信任，团结啊，就是有爱，沟通，激情，坦诚。可以，可以，可以，需要的，需要激情。那你们认为最能体现你们默契的事情是什么？谁最帅啊？谁最帅？谁最有魅力？谁的身材最好看？你问我们这个问题的时候，我们很默契。那谁最帅？我我。哇，你们好统一啊！<笑>那谁最有魅力？我。那谁的身材最好？肯定是我
。你怎么都那么自信？<笑>因为这个都不需要提前考虑。最自信的人是谁？我。这很有默契嘛。<笑>对，很有默契。我们对了答案的。这个阶段，我们无限超越班确实是要给他找一个搭档。那你们觉得这个搭档应该是一个什么样的人？首先应该有跟他有共同的话题，能够陪他一起呃运动啊、打篮球啊、锻炼啊，然后也能平时就是跟他交流一下演戏的一些经验啊，各种各样的。对他平时也可以跟跟他分享一下他唱歌、说唱的一些感受，对，跳舞。那如果我们让他和这个人去培养一天的默契。你们觉得他们应该去做些什么事儿呢？打篮球，打篮球，<笑>是蹦床公园，蹦床公园啊，建立很好的默契。哎，那小刘，你自己最想去什么地方玩？就是打打球吧。如果对，好，小刘马上也要去完成我们今天的任务了，要跟我们未知的搭档培养默契一天。来，我们一起给小刘加个油。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！文加油！加油！文加油！爸，咩？嗯，再下正是神龙是半头陀师爷。喜不喜欢跟小老头一块玩？啊？啊？又来了！我我我绝对做不到。就算你有勇气，也没有这个机会。我们就是没有这个机会，他真的走运。做我们这一行，你站八个小时、十二个小时没事儿，眼睛是永远开的，不会关的，肚子是不用吃东西的。我是一个演员，就代表了所有东西。独角戏，不不是那么容易做的。辅导员过来，何先生，你说话可不可以慢点？所以那趟给人骂的呢，就也挺厉害的。怎么样把你的火拿出来？我是熬，什么活都干，机会一定要把握住